，欢迎大家又回来我的频道。今天要分享的就是这款高颜值的翡翠金沙奶黄冰皮月饼。先将糖粉、玉米油和牛奶混合拌匀，然后筛入所有的粉类，继续把它们搅拌均匀。混合好的粉浆可以过筛一次，覆盖保鲜膜，放进煮滚水的蒸锅内，大火蒸25分钟，把它们蒸熟。蒸好的面团用橡皮刮刀从中间切开，如果中心没有白点、没有液体，就证明完全蒸熟了。然后继续用橡皮刮刀趁热把它们拌成光滑的面团，因为这个时候的面团是非常烫手的，所以没有办法直接用手操作。等到它不那么烫了以后，移到案板上，用手来揉会更加方便。我怕面团会粘在桌面上，所以提前铺了一层保鲜膜。因为今天呢是想做一个翡翠的造型，所以把揉好的面团对半切开。其中一份呢，我们就让它保持白色；另外一半的面团呢，我们加二分之一小勺的抹茶粉，然后把它揉成翠绿色的面团。两种颜色的面团都要分别包上保鲜膜。冷藏一个小时以后再拿出来使用。共准备350克金沙奶黄馅，分成十等份，并且分别搓圆，排放在盘中。使用之前，我们先覆盖保鲜膜，把它们放进冰箱冷藏，稍微冻硬一些，等会儿会比较好操作。冷藏过后的饼皮呢，变得更具延展性了。把两种颜色的面团分别搓成长条状，然后拼接在一起，分割成十等份。每一份大概是45克左右。等待操作的面团都要覆盖保鲜膜，防止表面被风干。在包冰皮月饼之前呢，我们需要准备一些糕粉，也就是熟粉，其实就是炒熟了的糯米粉。具体做法在我之前的视频中有过非常详细的介绍。我们取一份饼皮，把它压扁。这个饼皮非常的好塑形，所以也不需要用到擀面杖，直接用手。就可以哦。对了，操作的过程中，全程记得戴上一次性的塑料手套防粘，然后就包入一份馅料，把收口捏紧，搓圆，然后在表面薄薄的撒上一层高粉。我这个是75克的按压式月饼模具，这个月饼模具里面和周围也要撒一层高粉，并且要把多余的粉抖掉。月饼胚在进入模具之前，我们先稍微把它搓成椭圆形，放进模具，按压，直到压不动了，再轻轻的提起模具，我们的冰皮月饼就完成了。每一个的花纹都非常的清晰，非常的立体，非常完美。刚刚做好的冰皮月饼，建议先密封冷藏一会儿再吃，口感会更好。做完以后，只要用软毛刷轻轻的刷走表面的浮粉，看起来就会更好看。更精致。接着分享一个分割冰皮月饼的小贴士，就是用线来分割，像视频中所演示的这样，可以把切面分割的非常好看，非常光滑。一次吃不完的冰皮月饼可以放在冰箱密封冷藏。这个配方呢，即使两天过后，饼皮依然是软糯的。好啦，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞。分享和关注我的频道，我们下次再见。